السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد نبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله مولانا العلي العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم صدق الله مولانا العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا خير من دفنت بالقاء يعظمه فطاب من طيبهن القاء والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بهمانا نرنيا بنديدا ماري ويدير الله براستانيا نذاك لي നാട്ടിലെ കാരണവന്മാരെ സഹോദര സഹോദരിമാരെ മുത്തായിമുകളെ ഇവത്വം നാടുണർത്തുന്നു എന്ന പ്രമേയത്തിൽ എസ് വൈ എസിന്റെ യൂണിറ്റുകളിൽ നടന്നു വരുന്ന യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം കൊടിയമ്മ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മജിലിസ് അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട മജിലിസായി അള്ളാഹു നമ്മെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മെ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുമരം പുത്തൂര് അരി ഉസ്താദ് അതുപോലെ തന്നെ വാരി ഹാരി ഹഖാഫി ഉസ്താദ് ഇന്ന് മരിച്ചുപോയ സാദിയിലെ വിദ്യാർത്ഥി മർജൂക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥി അള്ളാഹുവിന്റെ ഒക്കെ കബുർ സ്വർഗത്വം ബാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആദർശം എന്ന വിഷയമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ മതമാണ് അള്ളാഹു അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട മതം അത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമാണ് ആ ഇസ്ലാമിന്റെ ആളുകളാണ് നാം മുസ്ലിംകളായ നാം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ ആശയത്തെ കുറിച്ചും നാം അറിഞ്ഞിരിക്കുകയും അത് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് 
ഇബിലീസിന്റെ പരമ്പരയും കടന്നു വരുന്നു നോഹു നബി അലൈ സലാം പറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ്റി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് കൊല്ലക്കാലം രാത്രിയും പകലുമെന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഞാൻ ജനങ്ങളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു അവര് എന്നിലേക്ക് അടുത്തു വരുന്നതിന് പകരം അവര് അകന്നു പോയതാണ് ലോഹുനബി അലി ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം നടത്തുമ്പോ മറുഭാഗത്ത് ഈ ബിലീസിന്റെ ആളുകൾ ശത്രുക്കളുണ്ട് ആ ശൃംഖല ഒരു ഭാഗത്ത് അമ്പിയാക്കള ശൃംഖല ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുന്നു മറുഭാഗത്ത് ഇബിലീസിന്റെ വാഹകരും കടന്നു വരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം നടത്തുമ്പോ അതാ മറുഭാഗത്ത് ഇബിലീസിന്റെ ചിന്തയുള്ള ഇബിലീസിന്റെ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട നമ്രോത് മറുഭാഗത്തുണ്ട് മൂസാനബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കാലം വന്നപ്പോ അമ്പിയാക്കള ശൃംഖല പിന്തുടർന്ന് വന്ന അതാ ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിലൂടെ ഹൂദ് നബി അലി ഇസ്ലാമിലൂടെ നൂഹ് നബി അലി ഇസ്ലാമിലൂടെ അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിലൂടെ കടന്നു വന്ന് മൂസ നബി അലി ഇസ്ലാമിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് ഇബിലീസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ പരമ്പര നമ്പ്രൂതിലെത്തുന്നു ഫിരൗനിലെത്തുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് അമ്പിയാക്കള വഴി ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുന്നു മറുഭാഗത്ത് ഇബിലീസിന്റെ ആളുകൾ ആ ഇബിലീസിന്റെ ചിന്തയുള്ളവർ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുന്നു മുസാ നബി അലി ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം നടത്തുമ്പോ ഇബിലീസിന്റെ ചിന്തയുള്ള ഫിരൗനും ആ കാലഘട്ടത്ത് രംഗത്തുണ്ട് ശത്രുപക്ഷത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോ നബിമാര കാലഘട്ടത്തും മറുഭാഗത്ത് പൈശാചിക ചിന്തയുള്ളവരുണ്ട് അവസാനത്തെ പ്രവാചകരായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം നടത്തുമ്പോഴും മറുഭാഗത്ത് ഇബിലീസിന്റെ ചിന്തയുള്ള ആളുകൾ അബൂജഹലുണ്ട് ഉത്തുബത്തുണ്ട് ഷൈബത്തുണ്ട് പൈശാചിക ചിന്തയുള്ളവർ മറുഭാഗത്തുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം രണ്ട് വഴി എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ് മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു താല എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ പടച്ച അന്ന് മുതൽ തന്നെ രണ്ട് വഴി ലോകത്ത് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അമ്പിയാക്കള വഴിയാണ് മറ്റൊന്ന് ഇബിലീസിന്റെ വഴിയാണ് ആ വഴി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളിലേക്ക് അമ്പിയാക്കള വഴി എത്തുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തും ശത്രുപക്ഷത്ത് അതാ അബൂജഹലുണ്ട് ഉത്തുബത്തുണ്ട് ശൈബത്ത് മറുഭാഗത്ത് പൈശാചിക ചിന്തയുള്ളവരുണ്ട് ഒരു ദിവസം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോ അവിടുന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുന്നു ാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ സദസ് അവിടെ എല്ലാ നാട്ടുകാരും ഉണ്ട് എല്ലാ രാജ്യക്കാരും ഉണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ദ്വായിൽ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു യമനിലേക്കും ഷാമിലേക്കും ദ്വാ ചെയ്യണേ അള്ളാ അപ്പോ നജിദുകാരായ ആളുകൾ നജിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ സൗദിയിലെ റിയാൽ ആണ് ആ റിയാൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് നജിദ് അതാണ് പഴയ നജിദ് ആ നജിദുകാരായ ആളുകളുണ്ട് നജിദുകാരായ ആളുകൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നമ്മുടെ നജിദിലേക്കും പറക്കത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണേ നബിയെ ാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ രണ്ടാമത് നജിദിലേക്ക് ദ്വാ ചെയ്തില്ല വീണ്ടും നജിദുകാരെ ചോദിച്ചു നമ്മുടെ നജിദിലേക്ക് ദ്വാരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പടും മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ദ്വാരുന്നു ശ്യാമിലേക്കും യമനിലേക്കും മാത്രമാണ് നജിദിലേക്ക് ദ്വായില്ല അപ്പോഴും അവർ ചോദിച്ച് ഞങ്ങളെ നജിദിലേക്ക് ദ്വാരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ മിൻഹാ 
ആ നജിദിൽ നിന്നാണ് ഷൈത്താനിന്റെ തല പുറപ്പെടുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് ഷൈത്താന്റെ തല പുറപ്പെടുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് ഫിത്തിനെ പുറപ്പെടുന്നത് എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഫിത്തിന എന്താണ് ഷൈത്താന്റെ തല പിൽക്കാലത്തുള്ള ആളുകൾ മുഴുവനും പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനവുമായി കടന്നു വന്ന സലഫി ചിന്താഗതിയുമായി കടന്നു വന്ന വഹാബിയൻ തൗഹീദുമായി കടന്നു വന്ന ലോകത്ത് കടന്നു വന്ന മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തീവ്രവാദി ലോകത്ത് സലഫി ആശയക്കാരൻ കടന്നു വന്നത് ആ നജിദിൽ നിന്നാണ് അഥവാ റിയാദിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകൾ അവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ അവർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറാം ഇസവിയിലെ ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെ അല്ലിത്യഹാദി എന്ന് പറയുന്ന കോഴിക്കോട് മുജാഹിദ് സെന്റർ എന്ന് പുറത്തെടുക്കുന്ന അറബി മലയാളത്തിലുള്ള അവരുടെ മാസികയിൽ അവരെഴുതി വെക്കുന്നു മുജാഹിദുകൾ നജിദിന്റെ ചരിത്രം അതാണ് ആ ലേഖനത്തിന്റെ ഹെഡിംഗ് ആ നവീന നജിദിന്റെ ചരിത്രം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ എന്ന ഹെഡിംഗിൽ ലേഖനത്തിൽ അവർ എഴുതി വെക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ആരാണ് ഈ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകൾ അവരുടെ കോഴിക്കോട് മുജാഹിദ് സെന്റർ എന്ന് പുറത്തെറുക്കുന്ന ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാന ചരിത്രത്തിന് രാമുഖം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നമ്മുടെ നേതാക്കൾ എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോ ആരാണ് നമ്മുടെ നേതൃത്വം എന്ന് മുജാഹിദുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അതിൽപ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അപ്പോൾ അയാളുടെ അവരുടെ നേതാവാണെന്ന് സംശയമില്ലല്ലോ മുജാഹിദുകൾ തന്നെ അവരെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ച നേതാവാണ് ഈ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി 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 ആ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിനെ കുറിച്ച് അവര് തന്നെ അവരുടെ അല്ലിത്യഹാദ് അറബി മലയാള മാസികയിലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെ അല്ലിത്യഹാദിൽ നവീന നജിദിന്റെ ചരിത്രം എന്ന് ഹെറ്റിംഗിൽ എഴുതി വെക്കുന്നു മക്കയിലും മദീനയിലും ജന്നത്തിൽ മക്കയിലും ജന്നത്തിൽ മൊഹല്ലയിലും ഒരുപാട് മക്ബറകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് മക്ബറകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെയൊക്കെ വലിയ വലിയ കുപ്പകളും വലിയ വലിയ ജാറങ്ങളും മക്കയിലും മദീനയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മുഴുവനും ആരായി വെക്കുന്നത് മുജാഹിദുകളാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് മക്കയിലും മദീനയിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ജന്നത്തിൽ മക്കയിലും ജന്നത്തിൽ മുഴുവൻ മക്ബറകളെയും തച്ച് പൊളിച്ച് എഴുതി വെക്കുകയാണ് അവർ അത് മുഴുവനും തച്ചു പൊളിച്ചു മക്കയിലും മദീനയിലും ഉണ്ടായിരുന്ന അന്തേവാസികളെ അവിടെ നിന്ന് കൊന്നൊടുക്കി കളഞ്ഞു ആയിരക്കണക്കിന് പണ്ഡിതന്മാരെ അവിടെ നിന്ന് കൊന്നൊടുക്കി മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധമായ കായ്ബാലയത്തിലേക്ക് കയറിയിട്ട് കായ്ബാലയം കൊള്ളയടിച്ച് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഭരണാധികാരികൾ കായ്ബയിലേക്ക് നൽകിയ ഹതിയകൾ നേർച്ചകൾ രത്നങ്ങളും സ്വർണങ്ങളും വെള്ളികളും അത് മുഴുവനും മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് കായ്ബ പൊളിച്ച് അതിന്റെ വാതില് പൊളിച്ച് കവർച്ച ചെയ്ത് അത് കൊള്ളയടിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ പട്ടാളക്കാർക്ക് വീതിച്ചു കൊടുത്ത് ബാക്കിയുള്ളത് അങ്ങാടിയിൽ വെച്ച് പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്തു വിറ്റു എന്ന് മുജാഹിദുകളാണ് അവരെ പുസ്തകത്തിൽ അവരുടെ നേതാവിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് മാത്രമല്ല പിന്നീട് മദീനയിലേക്ക് പോവുകയും മദീനയിൽ ചെന്ന് പരിശുദ്ധമായ പച്ചക്കുബ്ബ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോൾ അത് വലിയ വിവാദത്തിന് കാരണമായി അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറേണ്ടി വന്നു എന്ന് മുജാഹിദുകൾ അവരെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിനെ കുറിച്ചാണ് പുറപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എവിടെയാണ് ഈ ആദർശം ചെന്നെത്തുന്നത് 
എവിടേക്കാണ് ചെന്നെത്തുന്നത് തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്ത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ആദൻ നബി അലി മുതൽ കടന്നു വന്നു അമ്പിയാക്കളിലൂടെ മറുഭാഗത്ത് ഇബിലീസിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന ആ പൈശാചിക ചിന്ത അബു അബു ജഹലിലൂടെ കടന്നു വന്ന് ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഷൈത്താന്റെ തലയാണെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പരമ്പര മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരിലൂടെ നമ്മുടെ പരിശുദ്ധമായ ശൃംഖല അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള മുമ്മിനീങ്ങളെ ഉമ്മമാരെ നമ്മൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ കൽവിലും ഹൃദയത്തിലും ഒരു വെളിച്ചമുണ്ട് അതീമാനിന്റെ വെളിച്ചമാണ് ആ വെളിച്ചം നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് അത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു നൂറാണ് പ്രകാശമാണ് ആ പ്രകാശം നമ്മുടെ കൽവിൽ കത്തിച്ചൊലിക്കാൻ നമുക്കൊരു വഴിയുണ്ട് ഏതാണ് വഴിയെന്നറിയുമോ നമുക്ക് ഇൽമ് പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദുമാരാണ് ആ ഉസ്താദുമാരുടെ ഉസ്താദുമാരാണ് അവരുടെ ഉസ്താദുമാരാണ് അങ്ങനെ ഉസ്താദിൽ നിന്ന് ഉസ്താദിൽ നിന്ന് ആ പരമ്പര അങ്ങോട്ട് കടന്നു ചെന്ന് സാധുവായ എന്റെ വന്യരായ ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ അവിടത്തെ ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഓക്കെ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അവിടത്തെ ദർദേറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവിടത്തെ ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വതക്കത്തുള്ള ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ദർദേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അവിടത്തെ ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തുബി തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അവിടത്തെ ഉസ്താദ് കുഞ്ഞഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ചാലിലകത്ത് എങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഓരോ ഉസ്താദുമാരിലൂടെ കടന്നു ചെന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹദൂമുമാരിലേക്ക് എത്തുന്നു സൈനുദ്ദീൻ മഹദൂമിലേക്ക് എത്തുന്നു അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷാഫി റതിയുന്നു അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടതാത്തിലേക്കെത്തുന്നു അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ എത്തിച്ചേരുന്നു അവിടുന്ന് മുഹമ്മദ് ിലേക്കെത്തിച്ചേരുന്നു അവിടുന്ന് ജിബിരി അലിസ്ലാത്തുലാമിലൂടെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ആദർശമാണ് പരമ്പരയാണ് നമുക്കുള്ളത് കേട്ടോ അത് അഹുലുസുന്നത്തി വൽ ജമാ മാത്രമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മോമിനീങ്ങളെ ഏത് മുജാഹിദുകാരനായാലും ഏത് ജമാത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാരനായാലും ഏത് തബിലീഗുകാരനായാലും അവന്റെ ഉസ്താദാരാ ഒന്നിരിക്കലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെൽഫിയായിരിക്കും അവന്റെ ഉസ്താദാരാ ചിലപ്പോ രണ്ടാമത്തതും സെൽഫിയായിരിക്കും അതിന്റെ അപ്പുറം പോയാൽ പിന്നൊരു സെൽഫിയെ കാണാൻ കടിയില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉസ്താദിന്റെ ദർശിൽ നിന്ന് കുരുത്തക്കേട് വാങ്ങിയിട്ട് ഉസ്താദ് പുറത്താക്കിയ കുരുത്തക്കേട് വാങ്ങിയ ഏതെങ്കിലും മൗലവിമാരാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ തലമുറ അങ്ങോട്ട് സലഫികളുടെ ഉസ്താദുമാരെ എണ്ണിയാൽ അത് നല്ല സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരിലേക്കാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് അവരെ കുരുത്തക്കേട് വാങ്ങിയിട്ടാണ് വിദ്യാത്തിലേക്ക് അകപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ളത് ആ വഴിയിലൂടെ പോയാൽ സ്വർഗത്തിലെത്തൂല ആദർശത്തിൽ പോയാൽ നമുക്ക് വിജയത്തിലെത്തൂല അതുകൊണ്ട് എന്റെ ശബ്ദം ശവിക്കുന്ന മുഴുവൻ മുമ്മിനീങ്ങളും ഉമ്മമാരും നന്നായി മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കത്തി ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു ഈമാനുണ്ട് അത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ഒരു അതാ വഴിയിലൂടെ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ഈമാനാ ഈ ലൈറ്റ് ഇവിടെ കത്തുന്നു ഈ ലൈറ്റ് കത്തുന്നത് ലൈറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം പ്രകാശിക്കൂല ലൈറ്റിലേക്ക് കരണ്ട് വേണം നമ്മൾ ആ കരണ്ടിനെ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കരണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ ആ കരണ്ട് ജനറേറ്ററിൽ കരണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ആ കരണ്ട് വയറിലൂടെ 
ഈ ലൈറ്റിലേക്ക് എത്തി ഇവിടെ ഇത് പ്രകാശിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രകാശം ഉണ്ടാകുന്നു എവിടെയെങ്കിലും അതിന്റെ വയർ മുറിക്കപ്പെട്ടു പോയാൽ ഇവിടേക്ക് കരണ്ട് വരുന്നില്ല ഇത് പ്രകാശിക്കുകയില്ല ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് അത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വന്ന നൂറാണ് പ്രകാശമാ അത് വന്ന വഴി നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരാണ് ആ ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്ന് വന്ന നൂറാകുന്ന ആ വഴി അതങ്ങ് മുറിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും പുത്തൻവാദത്തിലും ഏതെങ്കിലും പുതിയ ആശയത്തിലും പെട്ടുപോയാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ഈ മാനിന്റെ പ്രകാശം കിട്ടുപോകും അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തു സലാമത്താക്കുമാറാകട്ടെ ഈ മാനിന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടുപോകും പിന്നെ ആ ആ വെളിച്ചം ആ നൂറ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശിക്കുകയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ രണ്ടു വഴികളാണ് ഇന്നും ഫിത്തനയുടെ വഴികൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ അതിൽ പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല അതാണ് യഥാർത്ഥ വടി അതാണ് നമ്മെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന് എത്തിച്ചേർക്കുന്ന വടി ആ വടിയിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാകണം ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുന്നത്യമായത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ എല്ലാം അവിടത്തെ പിൻഗാമികളായ മഹാന്മാരായ ഇമാമുമാരെ പഠിപ്പിച്ചത് മാത്രമാണ് കേട്ടോ നമ്മളിലേക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു നിങ്ങൾ നോക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കളോടും മൗലിയാക്കളോടും സഹായം ചോദിക്കുന്നത് ഇസ്തികാത ചെയ്യുന്നത് അത് ഖുർആാന കൊണ്ടും ഹദീസ് കൊണ്ടും സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണ് സ്വഹാബത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണ് യാതൊരു സംശയം ഇല്ല നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുദീഖുൽ അക്ബർ റതിയല്ലാഹു വന്നു ആ സുദീഖുൽ അക്ബർ റതിയല്ലാഹു വന്നു മുത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മദങ്ങൾ വഫാതായ സമയത്ത് എല്ലാവരും പരിഭ്രമിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് എല്ലാവരും പരിഭ്രമിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഉമർ റതിയല്ലാഹു വന്നു പോലും അതാ പരിഭ്രമിച്ചു പോയ സമയത്ത് മഹാനായ സുദീഖ് പവിത്രമായ ശരീരം മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ജനാദ കബറിലേക്ക് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മതങ്ങളെ സമീപത്ത് വന്നിട്ട് അവിടത്തെ മുഖത്തിൽ നിന്ന് തുണിയങ്ങ് പൊന്തിച്ചുകൊണ്ട് തുണിയങ്ങ് ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ മുഖത്തേക്ക് ചുംബനം വെക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുഖമൊന്ന് ചുംബിക്കുന്നു ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു എന്റെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും ഞാൻ തങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്റെ ബാപ്പയെക്കാളും ഉമ്മയെക്കാളും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്റെ ഹബീബായ നബിയെ തങ്ങള് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണല്ലോ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന വഫാത്തായി കിടക്കുന്ന മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഓ നബിയെ തങ്ങൾ റബ്ബിന്റെ സമീപത്തേക്ക് പോവുകയാണല്ലോ ഓ നബി 
ആറബിന്റെ സമയ സമീപത്തുന്ന് ആറബിന്റെ സമീപത്ത് ചെന്ന് പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങളെയും ഒന്ന് ഓർക്കണേ നബിയേ ഞങ്ങളെയും ഒന്ന് തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണേ നബിയേ ആരാ പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയ നേതാവാണ് തങ്ങളെ കൂടെ നടന്ന നേതാവാണ് ആ തങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുഖത്ത് ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് അവിടത്തെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ നല്ല വെള്ളത്തിന് ക്ഷാമമുണ്ടായി മഴയില്ല ആ വെള്ളത്തിന് ക്ഷാമമുണ്ടായ സമയത്ത് ഖബറിന്റെ സമീപത്തേക്ക് വന്ന് സമീപത്തേക്ക് ജയിൽ ചെല്ലുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു ഓ നബിയേസൂല അങ്ങയുടെ സമൂഹത്തിന് വെള്ളം വേണം നബിയെ വെള്ളം തരണം ആരോടാ ചോദിക്കുന്നത് സമീപത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബൈഹത്തിന്നു ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീദാണ് ഷെരീഫിന്റെ സമീപത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് ചെല്ലുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു കാലഘട്ടത്താണ് വെള്ളമില്ലാതെ അങ്ങയുടെ സമൂഹം വലിയ വിഷമത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ സമുദായത്തിന് വെള്ളം വേണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അല്പം നീങ്ങി മാറി നിന്നു സ്വപ്നത്തിൽ നിങ്ങൾ സമീപത്തേക്ക് പോകണം എന്റെ അസലാമു അറിയിക്കും നിങ്ങൾ പറയണം എന്നിട്ട് പറയണം അവർക്ക് വെള്ളം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് മഴ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന വിവരം നിങ്ങൾ കൊടുക്കണേ സമീപത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് പറയുന്നു ഓ അമീർ തങ്ങളെ വെള്ളമില്ലാതെ വിഷമിക്കുമ്പോ ഞാൻ സമീപത്തേക്ക് ചെന്നു അവിടെ വെച്ചു ചെയ്തു വെള്ളം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴേക്ക് എനിക്ക് ഉറക്കത്തിൽ സൂറുദാരെ കണ്ടു വെള്ളം കിട്ടുമെന്ന വിവരം പറഞ്ഞു അങ്ങേ കസലാമു അലൈക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രബിയേ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അലൈക്കൽ കൈസ് അൽ കൈസ് അല്പം മഴം കാണിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദിന കരഞ്ഞു പോയി നേരെ മറിച്ച് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെള്ളമില്ലാത്തപ്പോ നിങ്ങൾ റസൂർ റൗദാൻ എടുത്തു പോവുകയോ അത് ശിർക്കല്ലേ അത് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോ ഇല്ല 
മുജാഹിദിന്റെ ഭാഷയിൽ ജമാത്തുകാരന്റെ ഭാഷയിൽ പറയേണ്ടതായിരുന്നു പറഞ്ഞില്ല വേണ്ടി വാളെടുത്ത മഹാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട നാൽപ്പതാമത്തെ മെമ്പറായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നപ്പോ തങ്ങളോട് ചോദിച്ച് നബി ആരെ പേടിക്കാനാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ സത്യത്തിന്റെ ആളുകയല്ലേ അതുകൊണ്ട് പരസ്യമായി നമുക്ക് ദീന് പറയാം എന്നിറങ്ങിയ ഉമർദിയാഹു വന്നു അങ്ങനെ ഒരു ശിർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി വെക്കോ പക്ഷേ ഉമർദിയാഹുവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല ഇത് കേട്ടപ്പോൾ കരഞ്ഞു പോയി സന്തോഷം കൊണ്ട് കരഞ്ഞു പോയി എന്നെ റസൂർ തങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്റെ ചലനങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്റെ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ മയ ലഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന സന്തോഷം കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞു പോയി സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പാരമ്പര്യമാണ് ഇത് സ്വഹാബത്തിന്റെ തെളിവാണ് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇനി തപസ്വരിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വന്നാൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ സമീപത്തേക്ക് കണ്ണ് കാണാൻ ഒരു സ്വഹാബി കടന്നു വന്നപ്പോൾ കണ്ണ് കാണാത്തതിന്റെ പേരിൽ കടന്നു വന്നപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അഹമ്മദ് റതിയല്ലാഹുവന്റെ മുസനദിലും ഇമാം ബുഹാരി റതിയല്ലാഹുവന്നു തന്റെ താരീഖുൽ കബീറിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം നസായി റതിയല്ലാഹുവന്നു അൽ അമരു വൽ അമരുൽ യൗമി വൽ ലൈല എന്ന കിതാബിലും മുദരിക്കുന്ന ഹദീസ് ആണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങനെ സമീപത്തേക്ക് കണ്ണ് കാണാത്ത ഒരു സ്വഹാബി വന്നപ്പോൾ കണ്ണ് കാഴ്ചയെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി കണ്ണ് കാഴ്ച തിരിച്ചു വേണം എന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ച വേണം നബിയേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരു ദ്വാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു എന്ത് ദ്വാരയാണ് തപസ്സുവിന്റെ ദ്വാരയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ محمد النبي الرحمن اني توجهت بك الى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفه في എന്നു നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്തു എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹുമ്മ പടച്ചവനെ ഇന്നി അസലുക്ക ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹ് ഞാൻ നിന്നിലേക്ക് മുന്നിടുന്നു അള്ളാഹ് നിന്റെ നബിയിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹ് ഏത് നബിയാണ് മുഹമ്മദിൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കൊണ്ട് നബിയ റഹ്മാ റഹ്മത്തിന്റെ നബിയായ കാരുണ്യ പ്രവാചകരായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹ് ഞാനിതാ നിന്നിലേക്ക് ഞാൻ മുന്നിടുന്നു ഇല റബ്ബി എന്റെ റബ്ബിലേക്ക് ഞാൻ തങ്ങളെ കൊണ്ട് മുന്നിടുന്നു അള്ളാഹ് എന്റെ ആവശ്യം പൂർത്തീകരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്റെ ആവശ്യം പൂർത്തിയാകാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളെ സലാമത്താക്കണേ ബദിരിങ്ങളെ ബർക്കത്തുണ്ട് സലാമത്താക്കണേ അതുപോലെ തന്നെ മുഹിയത്തിൻഷേക്ക് തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സലാമത്താക്കണേ എന്ന് നമ്മൾ ദ്വാരക്കുന്നില്ലേ അങ്ങനത്തെ ദ്വാരയാണ് ആരാ പഠിപ്പിച്ചുകൊടുക്കുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളാണ് സ്വഹാബത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇത് സ്വഹാബത്തിന്റെ പതിവാണ് സ്വഹാബത്ത് പഠിപ്പിച്ച ആദർശമാ 
ഇത് സ്വയാപത്ത് പഠിപ്പിച്ച ആദർശമാണ് മൂമിനീങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ധാരാളം തെളിവുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് നമ്മൾ മൗലിദിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ മൗലിദ് പുത്തൻവാദികൾക്ക് ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ള സംഗതിയാണ് എന്താ കാരണം തങ്ങൾ ജനിച്ച ദിവസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് തങ്ങൾ ജനിച്ചപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരഞ്ഞത് ഇബിലീസാണ് കാരണം എന്താ ലോകത്ത് സന്മാർഗത്തിന്റെ പ്രവാചകരല്ലേ സന്മാർഗത്തിന്റെ പ്രവാചകരാണല്ലോ ലോകത്തെ വെളിച്ചം വിതറിയ പ്രവാചകരാണല്ലോ സഹിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഇബിലീസ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയി ഇന്നും റബിയില്ലവല് വരുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ചില ആളുകൾക്ക് വലിയ കരച്ചില ാണ് <laughs> 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 അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നു വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു ചെല്ലുമ്പോ മക്കള് കുടുംബക്കാര് എല്ലാവരെയും പൊരയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുത്തിയിട്ട് പ്രസവിച്ച സമയത്ത് ഉണ്ടായ അത്ഭുതങ്ങൾ അഥവാ മൗലിദ് അതാണ് മൗലിദിലുള്ളത് ശവ തടാകം വറ്റി പോയതും അതുപോലെ തന്നെ ബിംബങ്ങൾ തലകുത്തനെ മറിഞ്ഞതും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഭാര്യ മക്കൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ കടന്നു ചെല്ലുന്നത് എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഈ ജനിച്ച ദിവസം ഈ ദിവസമാണ് ഈ ദിവസമാണ് അഥവാ റബീൽ ലെവൽ പന്ത്രണ്ടിന്റെ ദിവസമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് റബീൽ ലെവൽ പന്ത്രണ്ടിന്റെ ദിവസം ഭാര്യ മക്കളെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുത്തിയിട്ട് അവർക്ക് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ജനിച്ചപ്പുണ്ടായ അത്ഭുതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് മൗലിദ് ശിർക്കാണെങ്കിൽ തങ്ങൾ വിടുവോ ഇത് ശിർക്കല്ലേ ആമിറെ എന്ന് പറയണ്ടേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഓ മൗലിദ് കഴിക്കുന്ന മുസ്ലിമേ മൗലി തോതുന്ന ഉമ്മ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് റസൂൽഹിനോട് പറഞ്ഞതെന്താഹുബാനുത്താലത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു തന്നിരിക്കുന്നു കേട്ടോ നിനക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്തതുപോലെ ആരെങ്കിലും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ മൗലി തോതിയതുപോലെ ആരെങ്കിലും മൗലി തോതിയാൽ നിങ്ങൾ വിജയിച്ചതുപോലെ അവരും വിജയിച്ചു പോയി സഹോദരന്മാരെ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കണം മൗലി തോതുന്നതും സ്വഹാപത്തിന്റെ പതിവാണ് സ്വഹാപത്തിന്റെ പതിവാണ് കേട്ടോ 
وأحسن منك لم تر قط عينه وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بهمان بطة حسان بن ثابت رضي الله عنه رسول الله أنا كرت بادي لي آه بادي أبا بهمان بطة حسان دنجل كمطني بس الله عليه وسلم دنجل تند كدتير لا شال دت غند حسان دنجل شال أنا يجو دتير لي مولي دو دن دم مذهب بار دن دم صحاب تند بادي بان Kini barang kat teruk kundo do, ninggal nuku sahoh darin mere. Nabi sallallahu alaihi wasallam adengal barang kat teruk kundo din ni berindi prosaan an nalgi itunda. Barang kat teruk kan berindi parangi itunda. Nabi sallallahu alaihi wasallam adengal adi cahidi itunda. Bohman apatah anas sebun malik kardi Allah hobin ni mene turut diri kundo hari itu ana. Ada ha Nabi sallallahu alaihi wasallam adengal haji gayi ni. Jamrail kaler ni din ni sesam. Arwak kan ada tiye din ni sesam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adengal tanle tala mudi Kala yunu, agenah telah mudik kala yang mendi, adiam balad dua agat telah mudik kala yunu, ah balad dua agat telah mudik kala yunit, bohman apa ta, mutu nabi sallallahu alaihi wasallam adengal, ada, thumma da abu tulhat alansari, abu tulhat alansari, rabi allahu an nabi nabi kunu, nabi sallallahu alaihi wasallam adengal, telah yunin kala yunya mudik edtu gund, ada. Abu Talhatul Ansari, Rabi Allahu Anni Minda Kail Kudukunu, Yenna Tabarayunu, Aqasimhu Bainan Nas. Oh Abu Talha, Yenna Talayuda Mudiyani Dhu, Ni Janangal Kviri Chugudu To, Janangal Kohari Vichugudu To, Rasulullah Anna Shaira Mubak, Muttu Nabi Sallallahu, Allahu Ali wa sallam adhangal Sohabat tinda gayil kudu tutu Yalla varikum mohari vichu kudu kan Mendi paranyil le Aptrayim barakat adhi nundan nille Mahaan maan adhi ne padi pichit ulladhi Thir nille dhaira alam adhi ne kuru chu barayan undu O mu'min ingal le Ninggal dok, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adanggal Makkah ini nindah Madinah tek hijrah boy, yang nanti Madinah ini nindah umrah dia an mendi, sahabat ni um kuti itu Makkah ini ek band berum bol, hudai bil bocce satu kali tadan nyebetu, ah hudai bil tadan nyebetu po, abad abadik karya redan mendi tiru mari jo, apa an satu waktu tuhnda irunda, bohuman apa ta, orang tu benis zubair rodi Allahu anu, an mu Sri Maha itu lya, ah urut tu bunis Zubair, Rabi Allah wano, syabtur bakshat tim ni nabi sallallahu alaihi wasallam ada ngalai sami ibat ek wano, apurat kurai segala ulad, iparat nabi um sahabat ulad, umbrak boga ana beri samadi kini lya tadanya beciri kuno, apur ana urut tu bunis Zubair ingot samsaari kan mendi wanda, agnana samsaari cek kai ni dini syasham, ah urut tu bunis Zubair Rabi Allah wano, amni Islam ilwanda tilya. Ah, urut tu bunis zubeh repoit, kurai sikit lor de barai gayan. Ay kau mi wo, yenda samuha me. Wallahi lakadu wa huwa fatu ala ala muluki. Yana ribad raja kan mera kandi tundi, ribad berana digari gada yana kandi tundi. Wallah, wa wa fatu wa 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 fatu ala kaisara wa kisara. Yana kaisara raja mera kandi tundi, kisara raja mera kandi tundi. Wan naja Shira Naja Shira Naja Vina Kandit Tundi Wallahi In Raitu Malikan Qattu Yuallimu Ashabuhu Ma Yuallimu Ashabuhu Muhammadin Muhammada Yatrayo Parnadi Gari Gale Abare Aniya Igal Bohumani Kundadum Gandit Tundi Pakshe Muhammad Nabi Yuda Aniya Igal Muhammad Nabi Yuda Bohumani Kundadu Bole Wari Parnadi Adikariyum, abar ayahnya ikal bohmani kundi, nyan kandar tila.
എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാ പറയുകയാണ് അതുസാബത്തിന്റെ കയ്യിലാണ് വീഴുന്നത് ുകൊണ്ട് ശരീരത്തേക്ക് പുരട്ടുന്നു മുഖത്തേക്ക് പുരട്ടുന്നു മാത്രമല്ല അവരോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവര് ഉളരി വരുന്നു മാത്രമല്ല ബാക്കിയുള്ള വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി പരസ്പരം അവരതാ പിണക്കം കൂടുകയാണ് റസൂറുള്ള ഷാറബുബാറക്കിന്റെ വെള്ളം ആ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഉതുവെടുത്ത ബാക്കിയുള്ള വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി സ്വഹാപത്ത് തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നബി സല്ലാഹു അലൈവ് സല്ലമതങ്ങളെ ഉമ്മത്താണ് എന്നും റസൂറുള്ളാന്റെ ഷെറ മുബാറക്ക് മുക്കിയ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടുന്നത് അത് ആ ആദർശമാണ് സ്വഹാപത്തിന്റെ ആദർശമാണ് കേട്ടോ ഹദീഫിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞതല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈവ് സല്ലമതങ്ങളെ ഉതുവെടുത്ത് ബാക്കിയുള്ള വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി സ്വഹാപത്ത് തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ആ ആദർശത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് റസൂറുള്ളാന്റെ ഷയര മുബാറക്കിന്റെ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയും തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടുന്നത് കേട്ടോ തീർന്നില്ല മുമ്മിനി ഇങ്ങളെ ധാരാളം പറയാനുണ്ട് പറക്കത്തിനെ കുറിച്ച് പറക്കത്തെടുക്കുന്നതിൽ ഇസ്ലാമിൽ വലിയ പുണ്യമാണ് അത് സ്വഹാപത്തിന്റെ പതിവാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ കേൾക്കണോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹതിയായ ആരാണ് സുദീഖ് മകളാണ് ാണ് എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്ന ആ ജുബ്ബ കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ രോഗികളായാൽ പനി വന്നാൽ മറ്റു രോഗങ്ങൾ വന്നാൽ ആ രോഗത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ മരുന്ന് വാങ്ങുന്നത് റസൂറുള്ളാന്റെ ജുബ്ബ മുക്കിയ വെള്ളമാണ് ഇമാം മുസ്ലിം റതിയല്ലാഹു എന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീദാണ് ഇത് സ്വഹാബത്തിന്റെ ആദർശമാണ് മുഹിനീങ്ങളെ ഉമ്മമാരെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആദർശം അത് സ്വഹാബത്ത് പഠിപ്പിച്ചതാ നിങ്ങൾ നോക്ക് മതങ്ങളെ മഹറമാണ് ആ മഹറമായ ഉമ്മു സുലൈമ റതി അള്ളാഹു എന്നയുടെ വീട്ടിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങുന്നു ആ കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോ മഹദിയായ ഉമ്മു സുലൈ മറതി അള്ളാഹു എന്നയുടെ വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ നബി തങ്ങൾക്ക് വീർത്തുപോയി 
വിയർപ്പ് കണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ ആ തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നു ആ സമയത്ത് മഹതിയായ ഉമ്മു സുലൈമ റതിയാഹുവന്ന ഒരു കുപ്പിയെടുത്തു ആ കുപ്പി എടുത്തിട്ട് മഹതിയവറകൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ വിയർപ്പ് ആ കുപ്പിയിൽ ശേഖരിക്കുന്നു ശേഖരിക്കുന്നു <laughs> ഇത് തങ്ങളെ വിയർപ്പാണ് ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് ഇത് ബറക്കത്താണ് ഞങ്ങളെ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ബറക്കത്താണ് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാ സുഗന്ധത്തേക്കാൾ ഏറ്റവും നല്ല പെർഫ്യൂം ഏറ്റവും നല്ല സുഗന്ധം മത്തർ അത് തങ്ങളെ വിയർപ്പാണ് നിങ്ങൾ നോക്കി ഇനി നമ്മൾ പരിശുദ്ധ റമദാനിലെ തറാവീഹ നിസ്കാരം എടുത്തു നോക്കിയാൽ ആ തറാവീഹ നിസ്കാരം മൂന്ന് ദിവസം നിസ്കരിച്ചു തറാവീഹ അത് ഇരുപത്തി മൂന്നിനും ഇരുപത്തി അഞ്ചിനും ഇരുപത്തി ഏഴിനും ആണ് എന്ന അഭിപ്രായമുണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ചിനും ഇരുപത്തി ഏഴിനും ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഇരുപത്തി ഒന്നിനും ഇരുപത്തി മൂന്നിനും ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട് ഏതായാലും മൂന്ന് ദിവസം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ തറാവി നിസ്കരിച്ചു ഒറ്റപ്പെട്ട രാത്രികളിലാണ് നിസ്കരിച്ചത് ആദ്യത്തെ ദിവസം പള്ളിയിൽ പള്ളിയുടെ കാൽഭാഗം ജനങ്ങളും നിറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പള്ളിയിൽ മുക്കാൽ ഭാഗവും പള്ളിയിൽ ജനങ്ങൾ തറാവീഹിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടി മൂന്നാമത്തെ ദിവസം പള്ളി നിറയെ സുഹാബത്ത് സുബഹി വരെ തറാവീഹിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടി പിന്നെ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം തങ്ങൾ തറാവീഹിന് വന്നില്ല ഇങ്ങനെ സ്വഹാബത്തിന്റെ ആവേശം കണ്ടിട്ട് അള്ളാഹു താര ഈ തറാവിഹി നിസ്കാരങ്കിൽ പറലാക്കി കഴിഞ്ഞാലോ പിൽക്കാലത്ത് വരുന്ന എന്റെ ഉമ്മത്ത് ഞമ്മളെയൊക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ടാകാം പറലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടായി പോകുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടായിരിക്കും അലിയുസ്ലങ്ങൾ തറാവിഹിന് പിന്നെ വന്നില്ല സുദീഖ്രല്ലാഹുന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു ഉമർ റതി അള്ളാഹുവിന്റെ കാലം ഉമർ റതി അള്ളാഹുവിന്റെ കാലഘട്ടത്ത് മൂന്നാള് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ചില ആളുകൾ ഒറ്റക്ക് ചില ആളൊരു പത്താളൊരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സംഘങ്ങളും ഒറ്റക്കുമായി രാത്രിയിൽ റമദാന രാത്രിയിൽ തറാവി നിസ്കരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ തീരുമാനിച്ചു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ കൂടെ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉപയുബിന് കേബറുതിയുള്ളാഹുവിന്റെ നേത്രത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് തറ ഇരുപത് റക്കയത്ത് തറാവീഹ നിസ്കാരം മൂന്ന് റക്കയത്ത് വിത്തുറും അവിടെ നടപ്പിലാക്കുന്നു അതിന്റെ എണ്ണം അറിഞ്ഞ അതിന്റെ എണ്ണം പഠിച്ച തങ്ങളെ കൂടെ നിസ്കരിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട അതാ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഇരുപത് റക്കയത്ത് തറാവി നടപ്പിലാക്കുന്നു എതിർത്തില്ലാഹുവിന് എതിർത്തില്ല 
സ്വഹാബത്തിൽ പലരുമുണ്ട് എതിർത്തില്ല സ്വഹാബത്ത് എതിർക്കാത്ത ഒരു കാര്യം അത് ഇസ്ലാമിൽ ഇജുമ ആണെന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് സ്വഹാബത്തിന്റെ ഇജുമ കൊണ്ട് ഇരുപത് റക്കാത്ത് തറാവിഹ് ഇസ്ലാമിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു മക്കയിലും മദീനയിലും ഇന്നും നിരവധി റക്കാത്ത് തറാവിഹ് അത് നടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇത് സ്വഹാബത്ത് പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഇത് സ്വഹാബത്തിന്റെ ആദർശമാണ് ആ ആദർശത്തെ പൊളിച്ചുകൊണ്ട് പുത്തൻ ബാധികൾ എട്ടിറക്കാത്തതിന് ചുരുക്കിക്കളഞ്ഞു ഇന്നും മക്കത്തും മദീനത്തും ഇരുപതിറക്കാത്ത തറാവി നോക്കു നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ആദർശം നമ്മൾ പാലിക്കുന്ന ആദർശം അത് സ്വഹാബത്തിന്റെ ആദർശമാണ് അതിന് പഠിപ്പിച്ച ആദർശമാണ് അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് ഇരുപതിറക്കായത്ത് പള്ളിയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നു അതിന്നും മദീനത്തും നടന്നു വരുന്നു മാറ്റവും ഇല്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന മുജാഹിദും ആ കായ്പയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് അവിടെ ഇരുപത് ഇവിടെ എട്ട് നോക്കു നിങ്ങൾ എന്തൊരു വിരോധാഭാസമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദർശം തറാവിന്റെ വിഷയത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് ഏത് ആദർശങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആദർശങ്ങൾ മുഴുവനും അത് പരിശുദ്ധ ഇസില പഠിപ്പിച്ച യഥാർത്ഥ ആദർശമാണ് കേട്ടോ അതിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് ഖബറ് സിയാറത്തിനെ കുറിച്ച് നോക്കിയാലോ ആരംഭ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്ക് ചില ചില ആളുകളുണ്ട് മരിച്ചാക്കിയും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഫാത്തിഹയും മൊതൂല പശുക്കൾ ചത്തതുപോലെ മൃഗങ്ങൾ ചത്തതുപോലെ അവകളെ കൊണ്ടുപോയി കൊയ്ച്ചിടുന്നത് പോലെ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്ത് കൊയ്ച്ചിടുന്ന ഓ വിവരമില്ലാത്ത മനുഷ്യ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനീങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇസ്ലാമിന്റെ ആദർശം എന്താണ് സ്വഹാബത്തിന്റെ പതിവ് എന്താണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പതിവെന്താണ് നോക്കൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ അബു സലമ റതി അള്ളാഹു വന്യവിന് ഉമ്മു സലമ റതി അള്ളാഹു വന്യവിനെ തൊട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീത് ഹദീതാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ അബു സലമ റതി അള്ളാഹു വന്യ മരിച്ചപ്പോൾ അവിടെ വരുന്നു എന്നിട്ടോ മരിച്ചപ്പോ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു അവിടത്തെ കണ്ണു പൊത്തുന്നു അങ്ങനെ മയ്യത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതാ അബു അബു സലമറതി അള്ളാഹു വന്യവിന്റെ കണ്ണിങ്ങനെ തുറന്നിട്ടാ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു പിടിക്കപ്പെട്ടു പോയാൽ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കും കണ്ണ് മരിച്ച മയ്യത്ത് ആ മയ്യത്ത് ഇങ്ങനെ കണ്ണും തുറന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം അതിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾ പറയുന്ന റൂഹ് പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ ആ റൂഹിനെ മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ആ റൂഹിലേക്ക് തന്നെ ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കും അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിങ്ങനെ തുറന്ന് മയ്യത്തിന്റെ കണ്ണിങ്ങനെ തുറന്നു നിൽക്കുന്നത് ആ കണ്ണ് അടക്കണം അടക്കൽ സുന്നത്താണ് അടക്കണം മയ്യത്തിന് അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ സല മറതി അള്ളാഹുവിന്റെ കണ്ണടച്ചു എന്നിട്ട് അബൂ സല മറതി അള്ളാഹു വന്നു അബൂ സല മറതി അള്ളാഹു വന്നു പിന്നെ വേണ്ടി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു നല്ല ഉയർന്ന പദവികൾ നീ അബൂ സലമക്ക് നൽകണേ അല്ലാ ുംകുന്നു 
അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ആദർശം ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് ഖബർ സിയാറ് നമ്മൾ മഹാന്മാരെ സിയാറത്ത് ചെയ്യലുണ്ട് ആ മഹാന്മാരെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ മധുഹബിന്റെ ഇമാമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുൽ ഷാഫി റതിയല്ലാഹു വന്നു 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 ഇമാം മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇദ്രീസ് ഷാഫി റതിയല്ലാഹു വന്നു 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 മധുഹബിന്റെ ഇമാമാണ് 10 ലക്ഷത്തിലധികം ഹദീദ് മനപ്പാടമാക്കിയ പണ്ഡിതനാണ് ആലിമു ഖുറൈശൻ യംലഉ തിബാഖൽ അർദി ഇൽമാ ഖുറൈശി പണ്ഡിതൻ ലോകം മുഴുവനും ഇൽമ കൊണ്ട് നടക്കുമെന്ന് പറയപ്പെട്ട പണ്ഡിതനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷാഫിഇ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ ഇമാമുൽ ഷാഫിഇ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു എന്താ പറയുന്നത് ഇമാം ഷാഫിഇ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇന്നി ല അതബറകു ബി അബി ഹനീഫത ഞാൻ അബു ഹനീഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിനെ കൊണ്ട് ബറക്കത്ത് എടുക്കലുണ്ട് എന്നിട്ടോ വ അജീവ ഇല ഖബ്രിഹി ഫി കുല്ലി യൗമിൻ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ഹനീഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിന്റെ ഖബറിന്റെ സമീപത്ത് പോകാറുണ്ട് നോക്കൂ നിങ്ങൾ സഹോദരന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷാഫി റതിയല്ലാഹു എന്നു പറയുകയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം നേരിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം എനിക്കൊരു ആവശ്യം നേരിടേണ്ടി വന്നാൽ ഒരാവശ്യം എനിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ രണ്ടരക്കാത്ത നിസ്കാരം നിർവഹിക്കും എന്നിട്ടോ ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ഹനീഫ് റതിയല്ലാഹുവിന്റെ ഖബറിന്റെ സമീപത്തേക്ക് ചെല്ലും എന്നിട്ടോ മക്കബറയുടെ സമീപത്ത് വെച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നിട്ടോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്റെ ആവശ്യം പൂർത്തീകരിക്കാറുണ്ട് ആരാ പറയുന്നത് ഹിമാം ഷാബീർ അലി അള്ളാഹു വൻഹുവാണ് ആലിമാണ് വലിയാണ് ആരിഫാണ് വലിയ അദാ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മുൻപ് തന്നെ കാലേ കൂട്ടി പറഞ്ഞ ലോകം മുഴുവനും ഇൽമ കൊണ്ട് നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഇമാം ഷാഫീ റളിയല്ലാഹു വൻഹുവാണ് പറയുന്നത് ഓ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അബൂ ഹനീഫ റളിയല്ലാഹു വൻഹുവിന്റെ ഖബറിന്റെ സമീപത്തേക്ക് ചെന്നു എനിക്ക് വല്ല ആവശ്യവും നേരിട്ടാൽ ഞാൻ രണ്ടര കാലത്ത് നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചിട്ട് അബൂ ഹനീഫ ഇമാം തങ്ങളെ ഖബറിന്റെ സമീപത്ത് പോയി ചെന്നിട്ട് ഞാൻ റബ്ബിനോടങ്ങ് ദുയാതെയും തപസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്റെ ആവശ്യം പൂർത്തീകരിക്കാറുണ്ടെന്ന് ഇമാം ഷാഫീർ അതി അള്ളാഹു അൻഹുവാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ മഹാന്മാരായ ഇമാമീങ്ങൾ മുഴുവനും മഹാന്മാരെ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മക്കബറകളിലേക്ക് സിയാറത്തിന് പോയിട്ടുണ്ട് അത് സുന്നത്താണെന്ന് അവര് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വലിയ സുന്നത്താണെന്ന് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആദർശം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഓ സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ എസ് വൈ എസിന്റെ സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയം ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആദർശം പഠിക്കുന്നവരാകണം നമ്മൾ സംശയമുള്ളവരാകാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആദർശം അത് ഹക്കാണ് അത് സത്യമാണ് അത് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാ
അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രകാശമുണ്ട് ഈ മാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കത്തിജ്വലിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഈ മാൻ നമുക്ക് കിട്ടിയ വഴി നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരിലൂടെയാണ് ആ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് ആ നിലക്ക് സുന്നത്ത് ജമാത്തിൽ അടിവറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയും ആദർശത്തിൽ അടിവറച്ചു നിൽക്കുകയും നമ്മുടെ അമലുകൾ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുകയും സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തനം മുസ്ലിം ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ യൂണിറ്റുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നന്നായി അതിന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്ത് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന നിലക്ക് നമ്മൾ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാകണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജിലിസ് അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട മജിലിസാക്കി തരട്ടെ ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ചവരുണ്ട് സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഒരു ഭാഗത്ത് മുസ്ലിം ജമാത്തിന്റെ ഒരു ദിന വരുമാനം അതിനും നമ്മൾ സഹായം ചെയ്യുന്നു ഈ പുറത്ത് എസ് വൈ എസിന്റെ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം അതിനും നമ്മൾ സഹായം ചെയ്യുന്നു മറുഭാഗത്ത് സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിനും നമ്മൾ സഹായം ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ആരും ഇത് അധികമായി പോയി എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നതിൽ നിന്ന് നാം ധ്യാനം ചെയ്യുന്നവരാകണം ബഹുമാനപ്പെട്ട പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ആയത്ത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്തായത്തിൽ പറഞ്ഞത് ആരാണ് അള്ളാഹുവിനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കടം കൊടുക്കുന്നവൻ അള്ളാഹ് കടം കൊടുക്കുന്നവൻ ആരാണ് ഖുർആൻ ചോദിക്കുന്നത് ആരാണ് അള്ളാഹ് കടം കൊടുക്കാനുള്ളത് നല്ല കടം കൊടുക്കാൻ ആരാണുള്ളത് അബുദ്ദുന് ചോദിച്ചു നബിയേ അള്ളാഹുവിനക്ക് കടം കൊടുക്കലോ അള്ളാഹു ഖനിയൻ അനിൽ ആലമീൻ അള്ളാഹുവിന് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അവൻ ഖനിയല്ലേ അവനക്ക് കടം വേണോ ആ സമയത്ത് മുത്തു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങൾ പറയുന്നു നഅം അള്ളാഹു ഖനിയാണ് അള്ളാഹ് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ആ കടം കൊടുക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കൊടുത്താൽ അവനിക്ക് സ്വർഗം അള്ളാഹു കൊടുക്കും ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുദ്ദുഹദാഹ്ലാഹുവെന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ നബിയേ എനിക്ക് ആകെ വരുമാനമായിട്ടുള്ളത് രണ്ട് തോട്ടമാണ് ആ രണ്ട് തോട്ടവും ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ സ്വതക കൊടുത്ത് നബിയേ രണ്ട് തോട്ടവും വരുമാനത്തില് ഒരു ദിന വരുമാനം മാത്രമല്ല വരുമാനം മുഴുവനും രണ്ട് തോട്ടവും ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുദ്ദുഹദാഹ്ലാഹോവന്നു വരുമാനമുള്ള രണ്ട് തോട്ടവും അതാ അങ്ങ് ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി കൊടുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം അതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എല്ലാം തരണ്ട ഒരു ദിന വരുമാനം മാത്രം മതി നിങ്ങൾ എല്ലാം തരണ്ട ഒരു തോട്ടം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മക്കൾക്കും കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി വെച്ചോ ഒരു തോട്ടം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ കൊടുത്തോ അങ്ങനെ ഒരു തോട്ടം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി കൊടുത്തു ബഹുമാനപ്പെട്ട ബുദ്ധിയാഹോവന്നു ഭാര്യ മക്കളെ വിളിച്ചവരൊക്കെ തോട്ടത്തിലായിരുന്നു പറഞ്ഞു മക്കളെ ഇറങ്ങിക്കോളൂ ഞാൻ ആ തോട്ടം അള്ളാഹുവിന് കടം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഭാര്യ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കച്ചവടം വലിയ ലാഭകരമായ കച്ചവടമാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ചെയ്ത ആ കച്ചവടം അഥവാ നിങ്ങൾ അള്ളാഹ് വേണ്ടി കൊടുത്തില്ലേ അത് ഭയങ്കരം ലാഭകരമായി പോയി അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദീനി സംരംഭങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെ നമ്മുടെ സംഘടനകളെ നമ്മുടെ ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഒക്കെ നമ്മൾ സഹായിക്കണം സഹായിച്ചവർക്ക് അള്ളാഹു അള്ളാഹു സഹായിക്കും അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ സ്വതക്കുകളും കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഈ പരിപാടിക്ക് സഹായിച്ച സഹകരിച്ച മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു ഹൈറും വർക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമത്തുള്ള Thank you.